হামাসের যুদ্ধ নিয়ে কিছুক্ষণ বক বক করি যুদ্ধ নিয়ে বক বক কেন যুদ্ধ একটা সিরিয়াস জিনিস বক বক কেন বক বক কারণ হইল বুঝতেছি না কে কেন কি করতেছে এটা তো জানা যায় না যুদ্ধের সময় মিডিয়ার থেকে আমরা যেগুলো জানি সেগুলো সব ঠিক না কে যে কি প্রস্তুতি নিতেছে নিতেছে এবং প্রস্তুতি নিয়ে কতটুকু সাকসেসফুল হইতেছে এগুলো কিছুই আমরা জানি না মানে আমি জানি না আর কি এই যে ইউক্রেন সম্বন্ধে কিছু বলছিলাম কিছু যাই না কিছু না যাই না কিছু ধারণা করে ইউক্রেন সম্বন্ধে বলছিলাম যে সেপ্টেম্বরের ফার্স্ট উইকে যুদ্ধ শুরু হবে ওইটা ঠিক হয়েছে আমেরিকা ইয়া ইউক্রেন সেপ্টেম্বরের চার তারিখে মেজর অপারেশন শুরু করছে আমি আর একটা বলছিলাম যে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহের মধ্যে পুরো অ্যাক্সিসের শেষ মাহে চলে যাবে আমি জিনিসটা ম্যাপে একটু দেখাই এই ইউক্রেন দুই মিনিট আলোচনা করে তারপরে গাজায় আসি যুদ্ধ কেন প্রিজিক করা যায় না এইটা ওই ইউক্রেনের যুদ্ধ না দেখলে বোঝা যাবে না এই হলো ইউক্রেনের ম্যাপ কই গেল এই যে ইউক্রেনের ম্যাপ এই যে এই এলাকা রাশিয়া দখল করে রাখছে এটা হলো ক্রিমিয়া আমি বলছিলাম যে সেপ্টেম্বরের ফার্স্ট উইকে তারা মেইন আক্রমণ শুরু করবে এবং তারা শুরু করছে দুই ট্যাক্সিসে একটা হলো জাফরেজিয়া হয়ে এখান দিয়ে জাফরেজিয়া মেলিটোপুল অ্যাক্সিস মানে এখান দিয়ে ঢুইকা এই মেলিটোপুল পর্যন্ত দখল করে নেবে এই লেকের মাথা পর্যন্ত দিলে এই অংশটা আর এই অংশটা কাট আপ হয়ে যাবে এরপরে ক্রিমিয়া দখল করবে তা আমি আমি এই ধরনের যুদ্ধে হয় কি এই ধরনের বড় ধরনের যখন অ্যাডভান্স টু কন্ট্যাক্ট এবং মানে ম্যানুভার বড় ধরনের ম্যানুভার যখন প্ল্যান করা হয় তখন বিস্তারিত প্ল্যানিং করে মিলিটারি জেনারেলরা এবং তাদের আন্ডারের স্টাফ অফিসাররা বিস্তারিত প্ল্যান করে কোথায় কতটুকু গোলা লাগবে কোথায় কতটুকু লো সৈনিক যাবে কত কতগুলো সৈনিক মারা যাইতে পারে কতগুলা রিজার্ভ সৈনিক লাগবে কতগুলা রিজার্ভ গোলা লাগবে কোথায় কি ঘটতে পারে আনফরসিন কন্টিজেন্সিস প্ল্যান সমস্ত কিছু প্ল্যান করা হয় কইরা একদম টাইম প্রোগ্রাম অনুযায়ী আগায় যাওয়া হয় প্রত্যেকটা জায়গায় ক্রস করার একটা টাইম থাকে প্রত্যেকটা অবস্টাকেল বা প্রত্যেকটা অপজিশন ক্রস করার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে ওই দিন ওই সময়ের মধ্যে আমার হিসাবে ছিল চোদ্দ দিনে মালিটুপুলে পোষাইত পোষায় যাবে আচ্ছা এই একটা অ্যাক্সিস অফ অ্যাডভান্স এখান দিয়ে ওরা অ্যাডভান্স করছে কইরা এই এখান থেকে অল্প একটু দখল করছে দখল করে তারপরে বহু যুদ্ধ করছে এই ডাইনে যুদ্ধ বায়ে যুদ্ধ রাশিয়া কাউন্টার অ্যাট্যাক করছে খালি কারণ এটা হলো ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স ছিল রাশিয়ার ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স একদম বর্ডার দেয়া সেকেন্ড লাইন লাইন অফ ডিফেন্স এই মিডিল বরাবর থার্ড লাইন অফ ডিফেন্স ছিল এই মারিউপুল মালিটিপুল ধৈরা এই রাস্তা প্রোটেক্ট করে এই থার্ড লাইন অফ ডিফেন্স তো ওরা ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স ক্রস করছে কইরা সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্সে কন্ট্যাক্ট করছে তো ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স এই যে ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স ক্রস করে আসার পরেই রাশিয়া চারিদিক দিয়ে কাউন্টার অ্যাটাক শুরু করছে এই হিত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্য ওদের অ্যাডভান্স স্টল করে গেছে থেমে গেছে আর কি এবং ওরা আর ওই পার হয়ে সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স অতিক্রম করতে পারে নাই সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স অতিক্রম করতে পারে নাই এটা একটা বিরাট ব্যর্থতা ক্রিম ইউক্রেনের আচ্ছা এই একটা অ্যাক্সিস অফ অ্যাডভান্স আর একটা অ্যাক্সিস অফ অ্যাডভান্স ছিল এই ডোনেক্স দিয়ে ডোনেক্স দিয়ে মারিউপুল পর্যন্ত ডোনেক্স দিয়ে মারিউপুল পর্যন্ত দখল করে নিলে এই রাশিয়া এটা তো রাশিয়া রাশিয়া কাট আপ হয়ে যাবে এদিকে সমুদ্র এই এই পর্যন্ত দখল করতে চাইছিল এই এখান দিয়ে ওরা অ্যাডভান্স করছে কইরা ওই দোনেক্সেই ফাইট করছে আর কি মাস বইরা এনে যুদ্ধ করে ওনে যুদ্ধ করে এখান থেকে এটা কাছে থামায় আবার যায় রাশিয়া রাশিয়ার ডিফেন্স খুব ভালো ছিল এবং ডিফেন্সটা খুব অ্যাক্টিভ ডিফেন্স ছিল যে জায়গাগুলো হারাইছে ওরা 
কুইকলি সেই জায়গাগুলো কাউন্টার অ্যাটাক করে দখল করছে যার ফলে আলটিমেটলি ইউক্রেন যুদ্ধে হেরে গেছে এবং ইউক্রেনের উপর থেকে ইউরোপিয়ানদের এবং আমেরিকার ফেইত উঠে গেছে ওদের অ্যাক্টিভিটিতে বোঝা যায় যে ফেইত উঠে গেছে আলটিমেটলি এটা ধরতে হবে ন্যাটোর পরাজয় রাশিয়ার কাছে ন্যাটোর পরাজয় অন্তত এই বছরের জন্য যুদ্ধ যদি করে আগামী বছর মার্চ মাসের আগে আর শুরু করতে পারবে না শীতকালে এসে গেছে শীতকালে ওইখানে ওই এলাকায় বৃষ্টি হয় বরফ পরে মাটি কাদা হয়ে যায় ট্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক কামান টামান নিয়ে আগানো যায় না মানুষও ঘর থেকে বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারে না শীতকালে যুদ্ধ চলে না আর কি যে যেখানে বসে পড়ে আর কি তাহলে এই যে এই এই অ্যাডভান্স আর এই অ্যাডভান্স স্টল হয়ে গেছে থাইমে গেছে আর তাছাড়া প্ল্যানিংয়েও মারাত্মক একটা ভুল ছিল যে এখান থেকে অ্যাডভান্স করতেছে অনেক দূরে আবার আর একটা অ্যাক্সেস অফ অ্যাডভান্সের শুরু করছে যার ফলে হচ্ছে কি এইটা এই যে অ্যাক্সিস এই অ্যাক্সিস অফ অ্যাডভান্স আর এই অ্যাক্সিস অফ অ্যাডভান্স মিউচুয়ালি সাপোর্টেড ছিল না এটার দূরত্ব অনেক বেশি যদি ব্রডহেড অ্যাডভান্স করে ম্যানুভার করে মানে দুই অ্যাক্সিস যদি হয় তাহলে দুই আর একটা অ্যাক্সিস কাছে দিয়েই কোথাও থাকা থাকা উচিত তাহলে শত্রু অনেকটা কনফিউজড হয়ে যায় যে কোনটা দিয়ে আক্রমণটা বড় আক্রমণ আসতেছে এবং একটা অ্যাক্সিসের সৈনিক আর একটা অ্যাক্সেসে সাহায্য করতে পারে এখান দিয়ে যদি মারিওপুল অ্যাক্সিস ওরা মারিওপুলে আসতে চাইতো তাহলে আর একটা অ্যাক্সিস এই দিক দিয়ে কোথাও খোলা উচিত ছিল কিন্তু ওদের আশা ছিল অনেক বড় যে এই এক এই এক অ্যাক্সিস এখানে আর আর একটা অ্যাক্সিস দুইটাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাক্সিস হয়ে গেছে যার ফলে দুইটার মধ্যে ওদের রিসোর্স কম হয়ে গেছে রাশিয়ার ডিফেন্সকে আন্ডার এস্টিমেট করছে ওইটাকে ভাঙে ওটাকে ধ্বংস করে আগায় যাওয়ার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন ছিল দুইটা মিলে এক জায়গা দেওয়া যদি পুশ করতো তাহলে হয়তো পারত এখানে চেষ্টা না করে এই রিসোর্স সব এখানে নিয়ে আর্টিলারি ট্যাঙ্ক গোলা মিসাইল সব এক অ্যাক্সিস দিয়ে যদি মারত তাইলে হয়তো মারিও পর্যন্ত আসতে পারত কিংবা এইটাকে বাদ দিয়ে যদি সমস্ত রিসোর্স এই দিকে নিয়ে এখান দিয়ে যদি পুশ করতো তাহলে হয়তো মারিও পুল পর্যন্ত আসতে পারত তারা দুইটা আলাদা অ্যাক্সিস অ্যাক্সিস করতে যাদের মধ্যে কোনো মিউচুয়াল সাপোর্ট ছিল না যার ফলে ইউক্রেন পরিষ্কারভাবে এই বছর হারিয়ে গেছে যদি আগামী বছর কিছু করতে পারে তো পারবে এখনও এই এহেন দেহেন দে হামলা করে একটু ক্ষতি খাতি করে এগুলো কোনো ব্যাপার না এটা মেজর মেজর সিনারি যুদ্ধের সিনারিতে এই সব ছোটো ছোটো হামলা এখানে একটু ক্ষতি করা ওখানে একটা ক্ষতি করা কোনো ব্যাপার না আচ্ছা যাই হোক এটা ছিল ইউক্রেনে আমার ভুল আইডিয়া আমি মনে করছিলাম যে আগায় আসবে এক এই তারা সামান্য আগায় আর আসতে আগায় আগাইতে পারে নাই আর তাছাড়া এর আগে যে অপোজিশন দিচ্ছিল তাদের মধ্যে অনেক অনেক ইয়ে ছিল মানে প্যারামিলিটারি ফোর্সেস ছিল তারা ভারত যুদ্ধ করছে ইউক্রেনের ফর্মাল আর্মি যেটা রেগুলার আর্মি তারা তো এই মেইন যুদ্ধটা করছে রেগুলার আর্মি খুব একটা ভালো বলে মনে হয় না এটা আধা বিধা কাজ করছে ইউরোপিয়ান এবং আমেরিকানরা এখান দিয়ে যুদ্ধ করতে বলছে কিন্তু আমেরিকান গায়ে হাত দেওয়া যাবে না রাশিয়ার গায়ে কোনো রাশিয়াতে কোনো বোমা ফেলা যাবে না মিসাইল আক্রমণ করা যাবে না রাশিয়ার আক্রমণ করা যাবে না এখানে যুদ্ধ করো কিন্তু রাশিয়াতে কোনো মিসাইল যেন না পড়ে রাশিয়ার সাথে খাতির ঠিকই রাখছে আবার এখানে যুদ্ধ চালা যাচ্ছে এটা হাফ হার্টেড একটা ব্যাপার হয়েছে যার ফলে এটা আলটিমেটলি হারিয়ে গেছে এটা নেটওয়ার্ক পড়া যায় নেটওয়ার্ক ভেঙে যাওয়ার অবস্থা ভেঙে দেওয়া উচিত এই অবস্থায় গেল শেষ আচ্ছা ইউক্রেনে আমার আগামী বছর হয়তো মার্চ মাস থেকে ইউক্রেন গরম হইতে পারে অবশ্য হবে আচ্ছা এখন গাজা গাজা গাজাতে কি হলো এই যে এই প্রথম দিনে আক্রমণ করে এরা এই গাজা স্ট্রিপ থেকে হামাস আগে আসছে আগে এসে বাইরে বেশ খানিকটা দুই তিন চার চার কিলোমিটার পর্যন্ত দখল করে নিছে এইখানে একটা জিনিস কি গাজা স্ট্রিপে গাছপালা খুব একটা নাই ওরা লাগাই নাই আর কি মুসলমান তো গাছ লাগায় নাই কিন্তু পুরা ইসরায়েল ভৈরা ইসরায়েল বা প্যালেস্টাইন ভৈরা গাছপালা লাগায় ভৈরা হলাই দিছে ইয়েরা ইহুদিরা প্রচুর গাছ এখন সব জায়গায় আর এই যে ওয়াটার রিজার্ভার বানাইছে বিরাট বিরাট ওয়াটার রিজার্ভার এই যে নদীগুলোকে এখন আর সমুদ্রে পড়তে দেয় না পুরো পানি কোনো সমুদ্রে পড়ার নাম নেই ওই পানিকে দেশের মধ্যে দিয়ে ঘুরায় ঘুরায় গাছপালা দিয়ে এখন প্রচুর গাছ হয়েছে তো এই এলাকাও প্রচুর গাছ এই এলাকাও প্রচুর গাছ তো এখানে তো গাছপালা নাই গাছা স্ট্রিপে ওরা আক্রমণ করে এই গাছপালা গাছপালা খুব দরকার কেমন ফ্লেজের জন্য দরকার সৈনিকরা গাছপালার নিচে থাকলে প্লেন থেকে দেখা যায় না এই জন্য ওরা এই পর্যন্ত দখল করে নিছে 
প্রায় তিন চার কিলোমিটার পর্যন্ত দখল করে নিছে এবং আজকে লোন দখল করে নাই কিন্তু এখানে মিজাইল মারতেছে বীর সেবাও দখল করে নাই এই দুটা ইম্পর্টেন্ট টাউনশিপ কিন্তু মিজাইল মারতেছে মনে হয় এই আজকে লোন এবং বীর সেবার দিকে তাদের উদ্দেশ্য আছে সম্ভবত এই এলাকাটা দখল করার চেষ্টা করতে পারে তো আপাতত ওরা এই পর্যন্ত আসছে এই যে এই পর্যন্ত সামনের বাহিনী এই পর্যন্ত আসছে আর দু একদিন আগে ইসরায়েল আবার এই এলাকাতে একটু আক্রমণ করছিল কইরা খুব একটা সুবিধা করতে পারছে বলে মনে হয় না গাজা স্ট্রিপে ঢুকতে পারে নাই এই যে এই এলাকায় আক্রমণ টাক্রমণ কইরা এখান থেকে ওখান থেকে বলে যে আমরা ঘাটি ঘুটি দেখতেছিলাম মনে হয় বেশ কিছু ইসরায়েলি সৈনিক মারাও গেছে ওরা তো আর বলবে বলে নাই এখান থেকে আক্রমণ করে রাত্রেবেলা আক্রমণ করে আবার ফেরত এসছে তারপরে আর আক্রমণ করতে করে নাই বা করতে পারে নাই বৃষ্টি নাকি আসছে ট্যাঙ্ক চলে না কামান নড়াচড়া করা যায় এখান থেকে ওখান থেকে নেওয়া যায় না আচ্ছা এই হলো এখানকার যুদ্ধের অবস্থা আর এখান থেকে একটা নদী আছে এই যে এখানে এই নদীর এপারে লোকজনদেরকে যাইতে বলছে মানুষ অনেক মানুষ এখানে নদীর এপারে চলে গেছে এই যে এই সাউথ সাউথ ইয়েতে সাউথ গাজাতে চলে গেছে এই যে নদীর এপারে হলো সাউথ এটা হলো নর্থ গাজা নর্থ গাজা এখন বলতে গেলে মানুষ নেই খালি তবে হামাসরা আছে এখানে না থাক এখানেও কিছু আছে আবার এখান দিয়ে সামনে কিছু আগে এসে হয়তো ডিফেন্স নিয়ে বসে আছে প্রতিরক্ষা খুঁজে মুইদে বসে রয়েছে এরকম থাকতে পারে আচ্ছা এইটা হলো যুদ্ধের অবস্থা এখন প্রবলেমটা হলো কি বুঝি নাই কত বুঝতেছি না কোন জায়গায় যুদ্ধের অবস্থাতে যুদ্ধের যে অবস্থা এই যুদ্ধে কি লাভ হয়েছে এই যুদ্ধে হামাসের এক একটা বিরাট লাভ হয়েছে সম্মান অর্জনের ক্ষেত্রে সম্মান এবং একটা এমন একটা পজিশনে গেছে যেখানে ওরা যে কোনো বিষয়ে দর কষাকষি করতে পারবে ওদের কথার দাম বেড়ে গেছে সম্মানের সাথে সম্মান বাড়লে কথার দামও বাড়ে তো এই সম্মানটা বাড়ছে কেমনে মোটামুটি তারা ওই প্রচুর পরিমাণে ফজর ফাইভ রকেট ফজর ফাইভের অনুকরণের রকেট তৈরি করছে ফজর ফাইভ তো ইরানের ইরান সেম মডেল ওদেরকে শিখাইছে ওরা এখন নিজেরাই বানায় ফজর ফাইভ ওটা দিয়ে তেল আবিব এবং ইয়ে পর্যন্ত মারা যায় ওই যে জেরুজালেম পর্যন্ত এবং মার্সেও প্রচুর ফজর ফাইভ তৈরি করছে আর মেইন কথা হলো শুধু তো মিজাইল তৈরি করলেই হয় না মিজাইল প্রচুর মিজাইল হয়তো আস থাকলো পাঁচ হাজার মিজাইল বানাইলাম আমি লাঞ্চার লাগবে লাঞ্চার যত বেশি হবে তত বেশি মিজাইল একসাথে মারা যাবে অল একটা একটা করে মারলে ওটার ফল কম হয় যদি একসাথে ভলি মারা হয় তাহলে ওটা ওই যে মিজাইল ডিফেন্স সিস্টেম ওই যে ইয়ে আছে যে ওদের আয়রন শিল্ড ওটাতে হয়তো পাঁচটা ঠেকাইতে পারে আর পনেরোটা চলে যায় ফাঁক দেয়া আয়রন শিল্ডের একটা ক্ষমতা আছে যে কতগুলাকে ট্র্যাক করতে পারবে কতগুলাকে ধ্বংস করতে পারবে তো ওই ক্ষমতার বাইরে যদি হয়ে যায় মনে করেন আয়রন শিল্ড একসাথে পঞ্চাশটা হ্যান্ডেলিং করতে পারে পঞ্চাশটা ইনকামিং মিজাইল হ্যান্ডেলিং হ্যান্ডেলিং করতে পারে কিন্তু আস্তে আস্তে একসাথে একশোটা তখন ওই পঞ্চাশটা চলে যাবে ওইটা হ্যান্ডেলিং করতে পারবে না কিংবা মিজাইল সিস্টেম কনফিউজ হয়ে যাবে দেখা গেলো পঞ্চাশটাও পারল না তো এই লঞ্চার ইম্পর্টেন্ট প্রচুর লঞ্চার ওরা বানাইছে আবার লঞ্চার থাকলেই হয় না লঞ্চার তো প্রত্যেক লঞ্চারের পিছনে দুই তিনজন করে মানুষ লাগে লঞ্চারে ঠিকঠাক করে লঞ্চারে মিজাইল ফিটিং করে ফায়ার করতে হয় তাহলে প্রচুর মানুষের ট্রেনিংও হয়েছে মানে মিজাইল বানানো লঞ্চার বানানো লঞ্চারকে প্রস্তুত করা এবং এইম করা টার্গেটের দিকে এবং ফায়ার করা তা এবং দ্রুত বেগে মাত্র বিশ মিনিটে হাজার হাজার মিজাইল মেরে দিছে এটা একটা বিরাট ক্যাপাবিলিটি তারা আর দেখাইছে বিশ বিশ মিনিটে পাঁচ হাজার মিজাইল মারার ক্ষমতা বিশাল ক্ষমতা এরকম ক্ষমতা মনে করেন খুব কম দেশেরই আছে এটা ইরানের এই ক্যাপাবিলিটি প্রথম ইরান অর্জন করছিল পরে এখন হামাসও অর্জন করছে শুধু ফজর ফাইভ না ওদের ওরা আরাকস 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 ক্রুজ মিজাইল মনে হয় ওটাও বানাইছে যেটা অনেক বেশি উন্নত মানের এই দুইটা গ্রাউন্ড অ্যাটাক মিজাইল আর আর একটা জিনিস দেখলাম খুব ভালো বানাইছে সেটা হলো এন্টি এয়ারক্রাফট মিজাইল এন্টি এয়ারক্রাফট মিজাইল ছয় থেকে আট কিলোমিটার রেঞ্জ মানে প্রায় পঁচিশ হাজার ফুট পর্যন্ত এটা কাভার করে অবশ্য আধুনিক প্লেন পঞ্চাশ ষাট হাজার ফিট উপর দিয়েও চলে এফ সিক্সটিন মনে হয় সিলিং সার্ভিস সিলিং মনে হয় 
পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি একটা কিছু হবে তাহলে পঞ্চাশ হাজার ফুট উপর দিয়ে সে উঠতে পারে ঠিক কিন্তু ওর যে ইয়া ওর জন্য ওর দরকার হলো বোম্বগুলো গাইডেড বোম্ব দরকার কিংবা গাইডেড মিসাইল দরকার অত উপর থেকে মারতে হইলে আনগাইডেড বোম টোম মারলে তো অত উপর থেকে কোনো লাভই নেই মারবো এক জায়গায় পঞ্চাশ কে মাইল দূরে যাওয়া পড়বো যাই হোক তো ওই গাইডেড মার গাইডেন্সের ক্যাপাবিলিটির মধ্যেও থাকতে হবে যার ফলে হয়েছে কি একটা পঁচিশ হাজার ফুট পর্যন্ত করতে পারাই মানে কি এখন ওর মধ্যে আর ওই হাইটের নিচে আর ইসরাইডি হেলিকপ্টার বা প্লেন হেলিকপ্টার তো আর হেলিকপ্টার পঁচিশ হাজার ফুট পর্যন্ত বা নর্মালি ওরে না ওর একটা সার্ভিস একটা হেলিকপ্টারের সার্ভিস সিলিং বেশি না প্লেন আসতে পারবে কিন্তু আসলেও সব প্লেন দেওয়া সুবিধা পাবে না এফ সিক্সটিন ঠিক আছে এফ থার্টি ফাইভও ঠিক আছে কিন্তু এবং গাইডেড মিসাইল বম লাগবে এখন তো যার ফলে ওদের ক্যাপাবিলিটি কমাই দিছে এই মিসাইলটা প্রোটেকশন এবং এই মিসাইল বানাইতে পারা মানে একটা এবং ঠিক মতন ফায়ার করা এবং এফ সিক্সটিন ফালাই দেওয়া এবং পাঁচটা হেলিকপ্টার ধ্বংস করা মানে এটা এটা এটার উপরেও তাদের মাস্টারি তৈরি হয়েছে ট্রেনিং তৈরি হয়েছে এবং এরা এটা শিখছে বানানোও শিখছে ফায়ার করাও শিখছে তাহলে এদের ক্যামাবিলিটারটা ক্ষমতাটা প্রকাশিত হয়েছে এই যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতাটা প্রকাশিত হয়েছে ক্ষমতাটা প্রকাশিত হয়েছে এটার মধ্যে মেনলি কিন্তু ক্ষমতা প্রকাশ হইল এবং সম্মান বাল্য প্রতিশোধ প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা তেমন একটা এদের মধ্যে নাই মুসলমানরা তো কেউ মরে গেলে ধরে নেয় যে আল্লাহর ইচ্ছায় মরছে অত প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা এদের মধ্যে ছিল না তা মোটামুটি হামাস এখন একটা সম্মানজনক অবস্থায় গেছে এইটুক এছাড়া আর এই যুদ্ধের কারণ কি এটা বোঝা যাচ্ছে না এইখানে আমি বলছি যে আমি বুঝতেছি না জিনিসটা কি আসলে এইখানে আমি যুদ্ধ করলাম যুদ্ধ করে আমার কি লাভ হইল আশেপাশে তিন চার কিলোমিটার জায়গা দখল করলাম এটা এই জায়গা দখল করে এখানে কি চাষবাস করা যাবে ও তো সবসময় দেখা যাবে যার মধ্যে গোলা গোলাম আসতেছে ইসরায়েল জায়গা ছাড়বো না ইসরায়েল আচ্ছা ঘিরা বৈশ্য দিছে ইসরায়েলের সৈনিক রাইসা মনে করেন লাখখানিক সৈনিক রাইসা ট্যাং ম্যাং কামান কুমান নিয়া পুরো গাজা স্টিপ ঘিরা বৈশ্য দিছে ওর মধ্যে এক রাতে ঢুকছিল দুই কে মায়ের মুর খেয়ে গেছে ও আর ঢুকবে না আর 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 ঢুকবে না আর ভিতরে ঢুকবে না ওই গিরা বসে থাকবো আর দেখবেন যে ওই প্লেন দিয়া বোমা মারতে মারতে ওই যে চেস নিয়াতে করছিল না রাশিয়া ওর ভিতরে ঢোকার ঢোকার ক্ষমতা হয় নাই শেষে ওটারে ট্যাঙ্কের গোলা কামানের গোলা প্লেন এইগুলা দিয়ে পুরো শহরে ধ্বংস করে দিছে ধ্বংস করে এমন অবস্থা করছে যে ওর মধ্যে আর মানুষ থাকা যায় না শেষে এক সময় ওরা সারেন্ডার করছে যে সারেন্ডার মানে কি যুদ্ধ থামাই দিছে আর কিছুই নেই বালি বলি খাওয়া দাওয়া নাই সেরকম হামাস হয়তো যুদ্ধ অত সহজে থামাবে না কারণ এরা তো ছোটোবেলার থেকে যুদ্ধ করতেছে বহু দিন ধরে আর এদের অনেক টালেন টালেন মালেনও আছে সিস্টেম টিস্টেমও আছে উপরে ধ্বংস হয়ে গেলে নিচে থাকবে কিন্তু আলটিমেটলি লাভ তো এখানে তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না লাভ হইল কি এরা এদের মানে প্রথম ফেসটা দেখাইলো আর কি এর আগে তো ছিল কিছুই ছিল না আসিল এটা এল এম এস এম জি কালার সিনেমা সিনেকম আর হইলো ওই কিছু যে রাশিয়ার মডেলের কিছু যে বাজির মতন চুঙ্গা বানাইয়া আগুন দিলে কিছু তো যায় পড়তো আর কি ওয়ালের ওই পাশে যায় এইগুলো আসছিল আর কি তা এখন তো ইরানের কাছ থেকে শিয়ে গেছে একদম গাইডেড মিজাইল টিজাইল সমস্ত কিছু এমন কি এন্টি আরক্রাফ্ট বা এন্টি ট্যাঙ্ক এগুলোও নিজেরাই বানাচ্ছে তার মানে কি এরা এখন এর প্রথম তার হেভি একটা ফেস দেখাইল জ্ঞানি ফেস এবং জ্ঞানী বুদ্ধিমান এবং চৌকোষ ফাইটার হিসাবে এরা দাঁড়াইল আর কি এই দাঁড়ানিটা কিন্তু এই দাঁড়ানিটা কি সব কিছু এর এর পিছনে আরও কোনো কিছু কি নাই মাস্টার ডিজাইন কি এই যুদ্ধ যারা শুরু করাইছে হামাস যুদ্ধ যখন করছে এ নিশ্চয়ই ইরানের পারমিশন ছাড়া এবং প্ল্যান ছাড়া করে নাই তাহলে ইরানের মাস্টার প্ল্যান কি এখানে ইরান কি করতে যাচ্ছে কোন কাজ করলে একটা পয়েন্টে আসা যাবে এই যে হামাস মাত্র তিরিশ চল্লিশ হাজার যত প্রশিক্ষণ প্রাপ্তই হোক না কেন যত ভালো সৈনিকই হোক না কেন এই তিরিশ হাজার দিয়ে তো আর চার লক্ষ সৈনিকের ইসরায়েল আর্মিরে ধ্বংস করতে পারবে না এবং তাদের মধ্যে পাঁচ চার পাঁচশো 
প্লে ফাইটার প্লেন আছে নেভাল জাহাজ আছে ট্যাঙ্ক আছে তাহলে ইহুদিরা এখন যুদ্ধ করতে চাচ্ছে না কিন্তু যখন অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে ওদের শহরও যখন এরকম গুড়া গুড়া অবস্থা হয়ে যাবে তখন ফুল ফাপ পাওয়ারে যুদ্ধ করবে মানে ওয়ার ফুটিংয়ে যখন চলে যাবে ও তো হামাসের লোক তো এমনে ছিল আর এই যে ইহুদি সোলজার যেগুলো আছে সব এসিতে থাকত গাড়িটাও ছিল এসি একটা আরামের লাইফে ছিল ওখান থেকে ওয়ার ফুটিংয়ে আসছে এখনও দেখা যাচ্ছে যে ওরা যুদ্ধ করতে চায় না মন ভালো না বাড়ি যেতে চায় এই ধরনের অ্যাটিচিউড ওর মধ্যে থাকবে কারণ সে ওয়ার ফুটে ফুটিংয়ে আসতে সময় লাগবে যখন আস্তে আস্তে ব্লিডিং হবে কিছু কিছু লোক মারা যাবে কিছু কিছু স্প্লিন্টার লাগবে কিছু কিছু শহর দেখবে যে গুড়া গুড়া হয়ে 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 গেছে আস্তে আস্তে একটা সময় সে পুরোপুরি ওয়ার ফুটিংয়ে চলে আসবে তখন সে ওয়ার যুদ্ধের একটা মেশিন হয়ে যাবে তো এখন ওই অবস্থায় তো এরকম একটা বাহিনীকে শুধু চার লাখ আর্মি যে আছে তাই না সমস্ত ইসরায়েলের প্রত্যেকটা বাড়িতে অস্ত্র আছে ওরা বাড়িতে অস্ত্র রাখার অনুমতি আছে এস এম জি এল এম জি প্রত্যেক বাড়িতেই রাখে ওরা প্রত্যেক মেয়ে ওই ওই অস্ত্রগুলো ফায়ার করতে পারে বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষও ওই অস্ত্র ফায়ার করতে পারে পুরো কান্ট্রিটাই পুরো দেশটাই হইতেছে মিলিটারি একটা নেশান তাহলে এদের তো এই চল্লিশ হাজার সৈনিক দিয়ে কিছু করা সম্ভব না তাহলে মাস্টার প্ল্যান কি এর পিছনের মাস্টার প্ল্যান কি আর যেখানে ইরান কাজ করতেছে সেখানে মাস্টার প্ল্যান অবশ্যই আছে আমার মনে হচ্ছে এখন এইখানে হামাস রেদিয়া অ্যাটেনশন ড্র করাইছে সে হামাস রেদিয়া অ্যাটেনশন ড্র করাইছে লাক্ষানিক সোলজারও এই এলাকায় আসছে মূল আক্রমণটা হামাস হিজবুল্লার মাধ্যমে করবে হিজবুল্লার মাধ্যমে আক্রমণ করে কি করতে পারে হিজবুল্লার মাধ্যমে আক্রমণ করে প্রধান ইয়ে হইল ইয়ে দখল করা গোলান হাইট গোলান হাইট এবং একটা ইসরায়েলের একটা মোটামুটি বড় একটা অংশ দখল করা যদি ইসরায়েলের বড় একটা অংশ দখল করতে পারে তাইলে প্যালেস্টাইনিদের অধিকার আদায়ের বা কথাবার্তা শুরু হইতে পারে যে ঠিক আছে আমি তো তোমার বিরাট এলাকা দখল করে দিচ্ছি ছেড়ে দেব তুমি এই যে পাঁচ লাখ রিফু পঞ্চাশ লাখ রিফুজি দেশ থেকে খেলায় দিচ্ছে ওদেরকে ফেরত নাও প্যালেস্তিনের সত্তর লাখ মানুষের মধ্যে পঞ্চাশ লাখ রিফিউজি অন্য দেশে যায় থাকে বিশ লাখ এখন খালি ইয়েতে আসে ওই রামাল্লা টামাল্লা যেখানে মুসলমানরা শক্তিশালী ওই এলাকায় থাকে বাকি সত্তর লাখের মধ্যে পঞ্চাশ লাখই ওরা দেশ থেকে বাইর করে দিছে এবং বিভিন্ন রিফিউজি ক্যাম্পে থাকে এই রিফিউজিদেরকে ফেরত নেওয়া নাই হলো মেইন কাজ এই রিফিউজিদেরকে ফেরত না হইতে গেলে হিজবুল্লাদের অন্তত পক্ষে হাইফা পর্যন্ত দখল করে নিতে হবে আমি ম্যাপটা দেখাই এই যে ইসরায়েলের ম্যাপ এই ইসরায়েলের ম্যাপ এই যে হিজবুল্লা যদি এখান থেকে আক্রমণ করে আচ্ছা এই আক্রমণ করতে গেলে এইখানে হইতে হইতেছে গোলান হাইট এই যে সি অফ গ্যালিলি এই যে পানি দেখা যায় যে নীল পানি এই সি অফ গ্যালিলির এই পাশটা পূর্ব পাশটা হইতেছে গোলান হাইট এখন এই গোলান হাইটে ডাইরেক্ট আক্রমণ করা যায় না এটা খা উঁচা পাহাড় এবং এমনভাবে প্রতিরক্ষা করা যে এই সিরিয়ার দিকে থেকে আপনি আক্রমণ করতে পারবেন না আক্রমণ করলে মরার বন্দোবস্ত আর কি কারণ ওরা জানে যে সিরিয়া আক্রমণ করতে পারে এটা তো সিরিয়ার ভূমি এই যে জর্ডান এই যে বর্ডার সিরিয়া জর্ডানের বর্ডার এটা সিরিয়া আক্রমণ করতে পারে এই দিক থেকে এই জন্য এরা এই দিকটাকে এমনভাবে প্রোটেকশান দিছে যে কোনো কিছুর পক্ষে এই সিরিয়ার থেকে আক্রমণ করে এই গোলান হাইটে ওঠা সম্ভব না আর গোলান হাইটে এখন গ্যাস পাওয়া যায় তেল পাওয়া যায় মেন কথা ওই যে পানি ওদের পানির রিজার্ভ এখানে সি অফ গ্যালি এখানে এখান থেকে পানিটা জর্ডান নদী দেনায় মাসে ডেড সিতে যাওয়া পরে ডেড সি হলো নুনা আচ্ছা তাহলে পানির রিজার্ভটা এখানে হয় তাহলে এই যে গোলান হাইট এই সিরিয়ার দিক থেকে আসা যাবে না আসতে হলে আর একটাই রাস্তা একটাই উপায় আছে কারণ এই দিক থেকে যাওয়া যে উঠবে এটাও সম্ভব না কারণ এখান দিয়ে উঠা সম্ভব না কারণ হইতেছে কি এ তো উঁচা জায়গা গোলান হাইট উঁচা জায়গা একে দখল করতে হলে কি করতে হবে এই লেবানন থেকে আক্রমণ করে এই পর্যন্ত দখল করে নিতে হবে এই পর্যন্ত দখল করে নিলে এই গোলান হাইট কাট অফ হয়ে যাবে মে এই ইসরায়েল আর্মির থেকে এদিকে সিরিয়া এদিকে লেবানন এই দিকটাও যদি দখল করে নেয় তাহলে গোলান হাইট কাট অফ হয়ে যাবে এবং এক সময় গোলান হাইট সারেন্ডার করতে বাধ্য হবে তাহলে সম্ভবত 
লেবানন হিজবুল্লা এই পর্যন্ত দখলের ধান্দায় আছে এই পর্যন্ত এই মাউন্ট এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত যদি সে দখল করতে পারে কিংবা হাইফা পর্যন্ত যদি দখল করে এই গোলান হাইটকে কাট আপ করে দিতে পারে তারপরে গোলান হাইট দখল করতে পারবে এবং এই পর্যন্ত দখল করলে মোটামুটি একটা পজিশনে যাইতে পারবে এই ইয়ার ইয়ার কি বলার নাম বার্গিনের পজিশনে যে এখন রিফুজি ফেরত নাও আমরা এই এলাকা ছেড়ে দেব এই বার্গেনের পজিশনে তারা ওই পর্যন্ত দখল করলে যাইতে পারবে সম্ভবত এইটা প্ল্যান হইতে পারে মাস্টার প্ল্যান ইরানের এইটা দিয়ে গোল গোলমাল করায় এদেরকে জাস্ট অ্যাটেনশানটা এই দিকে নিচ্ছে নিয়ে এই দিক দিয়ে আক্রমণ করে অন্তত এই পর্যন্ত দখল করতে হবে এই পর্যন্ত যদি দখল করতে পারে গ্রাউন্ড ফোর্স তাহলে এই গোলান হাইটকে খালি করানো যাবে ডাইরেক্ট গোলান হাইটে আক্রমণ করে ওদেরকে সারেন্ডার করানো খুব মুশকিল গোলান হাইট উঁচা জায়গায় এবং এমনভাবে ডিফেন্স করা যে ও পতন করানো সম্ভব না যাই হোক এটা প্রিডিকশান এই যে কইছিলাম না যে সম্ভবত যুদ্ধের উদ্দেশ্য মারিওপুল আর মেলিটুপুলে মার্চ সেপ্টেম্বরের তিরিশ তারিখের মধ্যে পৌঁছে তবে ইউক্রেন বাহিনী পরে দেখি যে ইউক্রেন বাহিনী একটা অকম্মা বাহিনী ঠিক মতন প্ল্যান করে নাই দুই মুহূর্তে দুইটা আক্রমণ করেছে করে রয়েছে তুই তুই এক জায়গা দিয়ে পারস না তুই দুই জায়গা দিয়ে আক্রমণ করছে দুই অ্যাক্সিস ওপেন করে নিছে কোনো অ্যাক্সিসে রিসোর্স ঠিক ছিল না এবং ওরা সাকসেসফুল হয় নাই প্রিডিকশান ঠিক হয় নাই তা আমি যে প্রিডিকশান করলাম যেহেতু আমি প্রিডিকশান করলাম কারণ হলো এইটা করলাম কারণ হলো পিছনে ইরান আসছে ইরান ভুল প্ল্যান করে নাই আমার প্রিডিকশানটা ঠিক নাও হইতে পারে ইরানের অন্য কোনো প্ল্যান থাকতে পারে কি প্ল্যান আসছে আলটিমেট এন্ড রেজাল্ট কি আলটিমেট গেইন কি এইটা বোঝা যাচ্ছে না আর কি তবে এন্ড গেম যাই হোক না কেন এন্ড রেজাল্ট যাই হোক না কেন এই যুদ্ধে একটা জিনিস হয়েছে মুসলমানরা যে বোধই না এটা প্রমাণিত হয়েছে এটা গাজার হামাস প্রমাণ করছে যে আমরা পারি এইটাই অ্যাচিভমেন্ট এটাই আপাতত অ্যাচিভমেন্ট পরবর্তী অ্যাচিভমেন্ট পরে দেখা যাবে এই পর্যন্ত শেষ করি আল্লাহ হাফিজ